എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കവീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ഹെയർ ചലഞ്ചിന്റെ ഡേ നൈറ്റ് അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പതിനൊന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോയും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നയൻത്ത് ഡേ ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഡേ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ അത് ഒരു ഒരാഴ്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒമ്പതാമത്തെ ഡേ ദിവസം തൊട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വരെ അതായത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഡെയിലി ആണ് തല വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡെയിലി പാക്കുകളും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ മസാജസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡേയ്സും നമ്മൾ ഹെയർ മസാജ് ചെയ്യുന്നു ഹെയറിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാക്കുകൾ ഇടുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി മുടിയെ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഓയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നൈറ്റ് സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഒരാഴ്ചയും നമ്മൾ ഗീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഗീ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുക അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ രാത്രി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ വെറുതെ മസാജ് ചെയ്താൽ മതി രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് വേണം മസാജ് ചെയ്യാൻ നെയ് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തോ അതേ രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക അതായത് വാരി ഒഴിക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കിട്ടുക കാരണം ഇനി ഇടുന്ന നമ്മുടെ പാക്കുകളെല്ലാം ഓയിൽ മയം ഉള്ള തലയിൽ വെക്കേണ്ട പാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരാഴ്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അന്നെന്നുള്ള പാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കറി നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് നെല്ലിക്ക എടുക്കാം രണ്ട് നെല്ലിക്ക ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിയുക അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരു പിടി കറിവേപ്പിന് എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക രാവിലെയും കുടിക്കുക നൈറ്റും കുടിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ദിവസം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ അതായത് മോര് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് ശകലം ഇഞ്ചിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അരിച്ച് കുടിക്കുക കറിവേപ്പിൽ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചതിന് ശേഷം കുടിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും തേനും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം പിന്നെ നമ്മുടെ എള്ള് കഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം ഇൻടേക്ക് വളരെ മുഖ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അതായത് പ്രീ മെച്ചുവർ ഗ്രേ ഹെയറിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻടേക്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ കഴിക്കണം ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അതും കഴിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡേ നയൻത്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തലേ ദിവസം രാത്രി നമ്മുടെ എണ്ണയിലെ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് തല നല്ല പോലെ മസാജ് ചെയ്ത് ചീകി കെട്ടുക മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പാക്ക് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇതിന് ആവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കര
കലോഞ്ചി എന്ന് പറയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിന് ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ എള്ളിൻ്റെ അതായത് കറുത്ത എള്ളിൻ്റെ ഏകദേശം അതുപോലെ ഇരിക്കും കരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനും മുടി തിക്കായിട്ട് വളരാനും മുടി കൊഴിയുന്നത് തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ മെച്ചുവർ ഗ്രേ ഹെയർ അതിനെല്ലാം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കരിഞ്ചീരകത്തിൽ നമ്മുടെ താരനുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും കരിഞ്ചീരകത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കരിഞ്ചീരകം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കരിഞ്ചീരകം ഇതൊരു നല്ല കണ്ടീഷണർ കൂടെയാണ് മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാനും ഒക്കെ കരിഞ്ചീരകം സഹായിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കരിഞ്ചീരകം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം എടുക്കാം വലിയ ഇത് ടീസ്പൂൺ ആണേ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം അതായത് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാം ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക പൊടി അതും അതേ അളവിൽ രണ്ട് അല്ല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അത് കണക്ക് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ ടേബിൾ സ്പൂൺ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെല്ലിക്ക പൊടി എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഉലുവ പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് പൊടിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നല്ല സ്മാഷ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കട്ടി ആയിട്ടൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കി തലേ ദിവസം രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ശകലം നാരങ്ങ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മുടെ മുടിയെ നല്ലതായിട്ട് സ്മൂത്തൻ ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അളവ് അതാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാഫ് ഹാഫ് തേങ്ങ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാഫ് മുറി തേങ്ങ ഇല്ല അതിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് പക്ഷെ അത് കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടുന്ന ഒരു പാക്കിന് നമ്മളെ ഹെന്നയൊക്കെ ഇടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു പാക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് ഇത് തലയിലിടാൻ കറക്റ്റ് പരുവാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഹെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ വേണം ഇത് അധികമായിട്ട് തേക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുടിയുടെ തുമ്പ് വരെ തേക്കുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ നമ്മൾ ഹെന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഈ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ അടച്ച് വെച്ചേക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണം എന്നുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ വെക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇതായിരുന്നാലും ഒരു 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 മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല പോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം വേണം നമ്മളിത് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് ലൂസ് ആകുന്നു ഞാൻ ഹെന്ന ഹെയർ പാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ പിടിക്കുകയോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നും മാക്സിമം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക
ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമാതിരി ഒരുപാട് എണ്ണ എണ്ണ മയം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തേയിലവെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കഴിച്ച് കഴുകിയത് അതേ രീതിയിൽ തേയിലവെള്ളം കഴുകണം പക്ഷെ ഉപ്പ് വേണ്ട ഉപ്പില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തേയിലവെള്ളം വെച്ച് റിൻസ് ചെയ്ത് കഴുകാം ഇങ്ങനെ തേയിലവെള്ളം കഴുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തേയിലവെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആക്കി വെച്ചേക്കാം കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂട്ട്സിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നീരറക്കുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നീരറക്കുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സീറോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ലപോലെ കോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതങ്ങനെ ഡ്രൈ ഔട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കഴിവൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു രീതി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ ആ ഒരു വെള്ള കളറൊക്കെ മാറി നല്ല കറുപ്പാകാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇന്ന് പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് നാളെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെ അല്ല ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളം മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് എടുക്കാൻ പോകാനായിട്ടും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഈ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ തരുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മുടി നല്ല മുടിക്കായിട്ടുള്ള മുടി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാക്ക് ഗ്രേ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതല്ല നല്ല രീതിയിൽ മുടി തിക്കായിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കും മുടി നല്ല ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട് നോക്കും ഇട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ഒരു എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലായിരിക്കും നമ്മുടെ മുടി ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു ത്രീ തേർട്ടി മന്ത്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും മുടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടാം മുടി എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് മുടിയുടെ സ്കാൽപ്പ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഷാംപൂസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്തൊക്കെ പാക്കുകൾ ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും വിഷമിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണങ്ങി തലയെല്ലാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നൈറ്റ് നമ്മുടെ ഔണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ വെച്ച് വേണം തല വീണ്ടും നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കാൻ വീണ്ടും നാളെ നമുക്ക് എഗെയിൻ പാക്ക് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പാക്കുകളാണ് ഈ ഒരു ഒരാഴ്ച ഹെവിയും സിമ്പിള് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന പാക്കുകളാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ എടുപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സും കിട്ടും ആ ഒരു എണ്ണ നൈറ്റ് കറ മറക്കാതെ മസാജ് ചെയ്യുക ഇൻഡിക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക നല്ലതായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മോയ്സ്ചർ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്കിവിടെ ട്രിവ നമുക്കിവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക വളരെയധികം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ തൊട്ട് അടുത്ത് നാല് നാൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഒരു കടകളും ഓപ്പൺ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ച വേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നാളെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ